de manera ordenada, organizada de los organismos de ciudad ciudadana y la preservación de los derechos humanos, no solamente de los manifestantes, sino de las personas de, eh, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas, niños, niñas, eh, personas embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, bueno, que también a lo mejor por alguna razón vivan por allí, frecuenten esos lugares, etcétera, y que, eh, por supuesto, estén involucradas o se vean involucradas en ese tipo de situaciones. Los estudiantes han anunciado retomar una agenda de calle. ¿Va a haber algún control especial? ¿Se va a reforzar la seguridad? Bueno, mire, yo considero que la agenda tiene que estar orientada en función de la paz y de la tranquilidad. La semana pasada, eh, el movimiento estudiantil de la UCAT, de manera muy organizada, muy tranquila, respetando eh, el derecho de los demás, por supuesto, se dirigieron a la residencia de gobernadores, yo aplaudo esa actitud, entregaron una misiva con sus demandas y posteriormente se retiraron. Eso es lo que queremos, que las personas manifiesten en sana paz, en tranquilidad, respetando los derechos de los demás, no agrediendo a las personas, no agrediendo la propiedad privada de los demás, porque eso no es la idea. Y, por supuesto, nosotros en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las situaciones, sea pacífica, sea agresiva, sea como sea, vamos a respetar los derechos humanos de todos los que manifiestan. Absolutamente todos. Este acto, por supuesto, contradice la petición de paz que ellos hicieron ante la residencia de gobernadores, los hechos ocurridos. Bueno, no, hoy. mire, yo, eh, por supuesto, ellos lo que están haciendo hoy contradice la actitud de la semana pasada. Queremos que las manifestaciones sean con tranquilidad. Ya cuando una persona se encapuche, comienza a lanzar piedras, objetos contundentes, bombas molotov a las personas, a las propiedades, ya da. Estamos en presencia de una alteración del orden público, donde una manifestación se transforma en turba, se transforma en un elemento perturbador de la paz y de la tranquilidad. Por lo tanto, bueno, le hacemos un plan cerco y lo dejamos allí, que ellos mismos poco se vayan disolviendo, se vayan diluyendo y no vamos a caer en provocaciones en ningún momento. No vamos a...